വെൽക്കം ടു പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മാറ്ററെ നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് മാറ്റർ നമുക്ക് ഏഴോ എട്ടോ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജനറൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഖരാവസ്ഥയുടെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ദ മെയിൻ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ദേ ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് വോളിയം ആൻഡ് ഷേപ്പ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് വോളിയം ഷേപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാവും മാസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കും വോളിയം നമ്മൾ കൃത്യമായ വോളിയം പറയാൻ പറ്റും ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും സബ്സ്റ്റൻസിന് രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഷോർട്ട് ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഷോർട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻ്റർ ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ അയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആർ സ്ട്രോങ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് രണ്ട് ഇൻ്റർമോളിക്കുലേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള മോളിക്കുലർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ദർ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസ് മൊളിക്യൂൾസ് ഓർ അയോൺസ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൺലി ഓസ്ലേറ്റ് അബൌട്ട് ദിയർ മെയിൻ പൊസിഷൻസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവയുടെ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ആറ്റംസോ മൊളിക്യൂൾസോ അയോൺസിനൊക്കെ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഓസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഓസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അവിടെ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദേ ഹാവ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ റിജിഡ് നമുക്കറിയാം സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കംപ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദേ ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് വോളിയം ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആർ സ്ട്രോങ് ദർ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ദേ ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് റിജിഡ് സോളിഡ്സ് നമുക്ക് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ഇതിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലാത്ത എന്നാൽ സോളിഡായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ക്രിസ്റ്റലൈൻസ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡും അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സും അമോർഫസ് സോളിഡ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഷേപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് കൃത്യമായ ഒരു ഷേപ്പ് ആർക്കും ഉണ്ടാവും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഉണ്ടാവും ഇനി അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ദേ ഹാവ് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല സെക്കൻഡ് വൺ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് മെൽറ്റ് അറ്റ് ഷാർപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആദ്യം മെൽറ്റ് ചെയ്യും ഉരുകും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്നാൽ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഗ്രാജുവലി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കൃത്യമായ റേഞ്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ആരും മെൽറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ദൻ യു ക്യാൻ കട്ട് വിത്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ടൂൾ യു ക്യാൻ കട്ട് ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ടൂൾ യു ക്യാൻ കട്ട് ഇൻ ടു ടു പീസസ് ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്താലും അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക്ക് ഇൻ നാച്ചർ വയൽ അമോഫോ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക്ക് ഇൻ നാച്ചർ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആണ് അനൈസോട്രോപ്പിക്ക് അമോഫോ സോളിഡ്സ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് ഷുവർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ട്രൂ സോളിഡ്സ് വയൽ അമോർഫോ സോളിഡ്സ് ആർ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് യഥാർത്ഥ സോളിഡ്സ് ആണ് ട്രൂ സോളിഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ അമോർഫോ സോളിഡ്സ് സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ആണ് സോളിഡ്സ് അല്ല വ്യാജ സോളിഡ്സ് ആണ് വ്യാജകര അവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് അല്ല നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓർഡർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും മോളിക്യൂഡ്സിന് വൈൽ നമോർഫോ സോളിഡ്സ് ദേ ഹാവ് ഓൺലി ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് നമോർഫോ സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ട്രൂ സോളിഡ്സ് വൈൽ അമോർഫോ സോളിഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് കൊവാലൻറ്റ് സോളിഡ്സ് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് കൊവാലൻറ്റ് സോളിഡ്സ് ഇതിൽ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് നമുക്ക് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പേര് പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നോൺ പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളാറ്റി കാണിക്കാത്ത പോളറൈസേഷൻ കാണിക്കാത്ത മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ആണ് നോൺ പോളാർ എക്സാമ്പിൾ ആർഗൺ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് പോളാർ സെക്കൻഡ് വൺ പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ എസ് ഒ ടു ഒക്കെ പോളാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഉള്ള ഈ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പോളാർ മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അപ്പോൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ പ്ലസും ഡെൽറ്റ മൈനസും ആയിട്ട് പോളറൈസേഷൻ കാണിക്കും ഇവർക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ മോളിക്കുലർ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ പ്ലസ് കൊണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സ് ഇന്ത്യൻ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇതിന് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സബ്സ്റ്റൻസ് വളരെ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് മോളിക്കുലാർ സോളിഡ്സിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോൺ പോളാർ പോളാർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അയോണിക് സോളിഡ്സ് അയോണിക് സോളിഡ്സിൽ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അയോൺസ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അയോൺസ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അയോണിക് സോളിഡ്സ് ഇത് കാറ്റിയോണ്ടെയും മാനിയോണ്ടെയും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അയോണിക് സോളിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുക നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ എ എഫ് സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് സോഡിയം ഫ്ലോറൈഡ് സോഡി എൻ എ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് സോഡിയം കാറ്റിയോണും ഫ്ലൂ ഫ്ലോറൈഡ് ആനയോണും കൂടി ചേർന്നാണ് എൻ എ എഫ് ഫോം ചെയ്യുക അതുപോലെ എം ജി ഒ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എം ജി ടു പ്ലസും ഒ ടു മൈനസും എം ജി ടു പ്ലസ് കാറ്റയോണും ഒ ടു മൈനസ് ആനയോണും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എം ജി ഒ സോളിഡ് ഫോം ചെയ്യുക ഇത്തരം ആനയോണും കാറ്റയോണും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സോളിഡ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അയണിക് സോളിഡ്സ് വൺ മെറ്റാലിക് സോളിഡ്സ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡ്സ് ആണ് മെറ്റാലിക
കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് സഹസംയോജക ബന്ധനം കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കോവാലൻ്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ്സ് ഇതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടായിരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് കോഡ്സ് ബക്മിനിസ്റ്റർ ബുൾ ഫുള്ളറി ഗ്രാഫീൻസ് ഡയമണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോവാലൻ്റ് ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടോപ്പിക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോളിഡ്സിന് ഒരു റെഗുലർ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിയൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റംസ് അയോൺസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റെഗുലർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മോളിക്യൂളിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പോയിൻസ് അപ്പോൾ ദ റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻസ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് റെഗുലർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോയിൻസ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഇങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസിന് പോയിൻസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോയിൻസിൻ്റെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിന് പതിനാല് പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസുകളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബ്രാവിയസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഇയാളാണ് ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാവിയസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാവിയസ് ലാറ്റിസിലെ ഏറ്റവും യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും സ്മോൾ പോർഷൻ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയാം യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് വിച്ച് ഈസ് വെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് മൂന്ന് എഡ്ജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എ ബി സി മൂന്ന് എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന് മൂന്ന് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഉണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഗാമ അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെയും സിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ആൽഫ എയുടെയും സിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് ബീറ്റ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് മൂന്ന് സൈഡ്സും ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ സോറി മൂന്ന് എഡ്ജ് നമ്മൾ പറയാം മൂന്ന് എഡ്ജും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് എഡ്ജും മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഉണ്ടാവും ഇതിന് നമ്മൾ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എഡ്ജും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസിനെയും കൂടി പറയുന്നതാണ് സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ക്യൂബിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അത്ര യൂണിറ്റ് സെല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇനി രണ്ടാമത്തത് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ കോർണേഴ്സ് കൂടാതെ ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിൽ അതാണ് സെൻറ്റ് വരുന്ന പോസിബിലിറ്റിയാണ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് സെൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഫേസ് സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എൻ സെൻറ്റേർഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇതിൽ ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോർണറിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ ബോഡീൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേർഡ് ഇപ്പോൾ ബി സി സി എന്ന് പറയും
ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് എക്സഗണൽ റോംബോഹെഡ്രൽ മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് സെവൻ ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ക്യൂബിക് ക്യൂബിക്കിൽ നമ്മുടെ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സും സെൽ എഡ്ജും എ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് കോപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യൂബിക് മോളിക്യുലാർസ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എ സി എൽ ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടെട്രഗണൽ സി ടി ടെട്രഗണൽ ടെട്രഗണൽ നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവും ബോഡി സെൻറ്റേഡും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ സെൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സി ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആംഗിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആംഗിളും അൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ടിൻ ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് സി എസ് ഒഫർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടെട്രഗണൽ മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഓർത്തോറോംബിക് ഓർത്തോറോംബിക് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും ഓർത്തോറോംബിക് ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് എൻ സെൻറ്റേഡ് ഈ നാലും എന്തിൽ പോസിബിൾ ആണ് ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ പക്ഷെ അവിടെ മൂന്ന് സെൽ അഡ്ജസ്റ്റും ഈക്വൽ ആവില്ല എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ആംഗിൾസ് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നയൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് റോംബോ റോംബിക് സൾഫർ ബാരിയം സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓർത്തോ റോംബിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെക്സഗണൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഹെക്സഗണൽ നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി ടെട്രഗണലിലോട്ട് തന്നെയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എ ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സി ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആൽഫ ബീറ്റ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഗാമ വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി അടുത്തത് റോംബോ ഹെഡ്രൽ ഓർ ട്രൈ ട്രയഗണൽ മോളിക്യൂൾ റോംബോ ഹെഡ്രൽ ഓർ ട്രയഗണൽ മോളിക്യൂൾ റോംബോ ഹെഡ്രലിന് നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇതിൽ മൂന്നും എ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു സി മൂന്ന് സെൽ അഡ്ജും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിള് എ ഈക്വൽ ടു അൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൂന്ന് ആംഗിളും നയൻറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആവില്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അതാണ് ആംഗിളിൻ്റെ കേസ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർക്കുറിക് സൾഫൈഡ് എച്ച് ജി എസ് നമ്മൾ സിന്നബാർ എന്ന് പറയും കാൽസൈറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് സി എ സി ഒ ത്രീ ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് റോംബോ ഹൈഡ്രൽ മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി മോണോക്ലിനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോണോക്ലിനിക് ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഇതിൽ മോണോക്ലിനിക്കിൽ പ്രിമിറ്റീവും എൻ സെൻറ്റേഡും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി മൂന്ന് സെൽ അഡ്ജും ഈക്വൽ ആവില്ല ആംഗിൾ ആൽഫ ഗാമ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അതാണ് വരിക മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ സൾഫർ രണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് മോണോക്ലിനിക്കും റോംബിക് സൾഫറും ഉണ്ട് ഇതിൽ മോണോക്ലിനിക് സൾഫർ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രൈക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് സിസ്റ്റം മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇതിലും അതുപോലെ ആങ് സെൽ എഡ്ജി ഈക്വൽ ആവില്ല എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണ് വരിക ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗാമ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൂന്ന് ആംഗിളും നയൻറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആവില്ല പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ ഒക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രൈക്ലിനിക് മോളിക്യൂൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ക്യൂബിക് ടെട്രഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹെഡ്രൽ മോണോക്ലിനിക് ട്രൈക്ലിനിക് നമ്മൾ സി ടി ഓർ എച്ച് എം ടി എന്നുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പഠിക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെട്രഗണൽ ആണ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോറോംബിക് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോംബോഹെഡ്രൽ ദെൻ എച്ച് ഹെക്സഗണൽ എം മോണോക്ലിനിക് ടി ട്രൈ ക്ലിനിക് ഇതോടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ 